Continuando con el relleno de Naruto, en un resumen diferente, estas son tres misiones ninjas. La primera, el arte ninja célebre del jutsu del dinero. Un hombre viejo amigo de Tsunade que comenzó vendiendo joyas logró convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, por lo que unos bandidos intentan secuestrar a su hijo, entonces Naruto tiene la misión de proteger al niño, que es un fanático de los ninjas y siempre simula tener habilidades ninjas, realizando su jutsu del dinero, que consiste en pagarle dinero a sus ayudantes para que hagan las cosas por él, mientras Naruto trata de enseñarle que existen cosas que el dinero no puede comprar, por ejemplo la lealtad, ya que los secuestradores consiguen el dinero que el niño intentó darle a Naruto, pero él lo rechazó y cayó al río. De esta manera los secuestradores compran a los protectores del niño para que los ayuden con el secuestro. Incluso tratan de comprar a Naruto, pero a él no le interesa el dinero, ya que su motivación es intrínseca. Después mientras luchan caen por un precipicio y el niño salva a Naruto con las habilidades que le enseñó, terminando la misión con el mensaje típico de que el dinero no puede comprarlo todo. Ahora la segunda misión, la misión de excavación de oro enterrado. Naruto seguía insistiendo e insistiendo a Tsunade que le dé la autorización para ir a buscar a Sasuke, y como Tsunade no tenía ninguna misión para entretener a Naruto y que no moleste, decide otorgarle una misión muy importante junto a Kiba y a Hinata, que consiste en recuperar el tesoro que se encuentra enterrado en una cueva, pero esta misión tiene consecuencias, si fallan en la misión, los tres serán regresados a la academia, debido a que siempre que hacen equipo los tres han fallado todas las misiones, y no resulta rentable tener tres ninjas con estos resultados así que el equipo se pone en marcha y en el camino son emboscados por el mismo ninja que los contrató y sus secuaces quienes utilizan una técnica de sustitución para copiar el aspecto de nuestros protagonistas que ni los perros ninjas son capaces de diferenciar ya que son un clan especializado en la sustitución después regresan a la aldea donde son detenidos los impostores y se revela que nunca existió tesoro ni misión alguna y que todo esto solo fue una prueba para medir el trabajo en equipo Ah, y los impostores eran del clan Kedoi, especialistas en la sustitución que le dejan una enorme cuenta a cobrar por el entrenamiento. ¡Qué desperdicio de dinero! Ahora la última misión, los carteros ninjas. Mientras Naruto regresaba a la aldea, realiza una parada en un pueblo para tomar un baño de aguas termales, donde se reencuentra con el maestro Jiraiya, que se suponía que estaba investigando a los Akatsuki, pero ahora se encontraba de visita en este pueblo para espiar a las mujeres en las aguas termales, como excusa de inspiración, entre comillas, para el siguiente volumen de su novela. Entonces Naruto decide terminar de escribir la novela del maestro Jiraiya y dársela a un cartero ninja para que la envíe a la editorial, que supongo también será ninja, porque en el relleno todas las profesiones tienen que ser ninjas pero antes de dárselo al cartero ninja se tropieza y se intercambian los sobres con uno muy importante, que era un comunicado secreto del señor de la tierra de la garra, para el señor de la tierra del colmillo, quienes son naciones que se encuentran en guerra y ese sobre que se confundió con el de Naruto tenía la petición de paz para poner fin al conflicto, así Naruto tienen que capturar al cartero ninja, pero pero los otros carteros tratan de impedirlo porque ante todo siempre está la misión.
Al final no consiguen quitarle el sobre equivocado y la novela de Jiraya llega a manos del señor de la tierra del colmillo, pero se lo toma de la mejor manera, porque es súper fan de la novela de Jiraya, tomándolo como un gran presente, decidiendo que no habrá guerra, y Jiraya después abandona a Naruto para irse a investigar a los Akatsuki. 